uandaji wa viwango pia baada ya kuwa vimetangazwa na kuwekwa kwenye gazeti la serikali e, kuna utaratibu ambao huwa tunavirejea kila wakati baada ya kuwa tumefanya ufuatiliaji wa hivi vilainishi sokoni na mtakuwa mashahidi kwamba wiki chache zilizopita tulikaliako pale tulikamata vilainishi vya kutosha ambavyo vilikuwa viko nje ya matakwa ya kiwango usika ambacho kinasema my, kwa mfano break fluid ambayo inatakiwa yanzie daraja la DOT 4 na sio DOT 3 kwa maelezo ya wataalamu ni kwamba e, baadaye una, 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 kuna, kuna kitu kinatokea yani maji yanatokea yani katika ya, tunasema nini kwa kiingereza reaction kwamba yani vitu vina katika ule, ule matumizi kwenye mtambo my, kuna yanatokea maji sasa maji yana shida kwenye 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 kwenye, kwenye break yenyewe kwa matokeo yake break inaweza kashindwa kufanya kazi. Sasa ikishindwa kufanya kazi maana yake ni kwamba gari itashindwa kusimama. Kama ilikuwa anatembea mtu alitaka kusimama, gari itashindwa kusimama. Tuote tunajua italeta kama ni ajali, kuna watu wataumia. Tunataka tuhakikishe kwamba hatugombani na watu kwa sababu sio lengo la serikali wala sio lengo la shirika la viwango kugombana na watu sokoni. Kila mtu akitekeleza wajibu wake mfanyabiashara akahakikisha kwamba bidhaa anayoipeleka so, anayouza sokoni na kuisambaza inakidhi viwango. Yule anayezalisha akahakikisha kwamba hapeleki bidhaa yoyote sokoni kwa, kama haikidhi viwango. Then watakuwa wameisaidia sana serikali kwa sababu serikali pia inatumia gharama kubwa katika kufanya udhibiti